8 de la mañana con 45 minutos, Jorge Lozano. Muy Jorge buenos Lozano. días, qué, qué gusto, gusto saludarte. saludarte. Y como siempre, un temazo, ¿no? El hoy día de hoy. Un tema medio controversial, mi querida Sandra. Oye, sí. ¿Es cierto que el amor todo lo soporta? Todo, todo lo soporta. Y de eso voy a platicar el día de hoy. Oye, qué fácil ver, es adelante. amar cuando las cosas van bien, pero qué difícil se vuelve cuando las cosas van mal. Cuando los pagos de la casa están al día, están al corriente, cuando hay salud, cuando hay familias unidas, amar es un paseo en el parque. Pero qué pasa cuando una enfermedad aqueja a la familia, cuando hay hijos rebeldes que nadie sabe cómo corregir. Oiga, ¿qué pasa cuando llega la crisis? ¿Cuántas relaciones conoce usted que cuando van para arriba en la escalera de la vida tienen quien los apoye? ¿Quién los anime? ¿Quién les dé piojito? Pero cuando por algún motivo algo salió mal y el barco va en caída, los amigos, los seres queridos, a veces hasta la pareja, saltan como piratas que abandonan el barco. Divorcios, porque lo conocieron en épocas de prosperidad, pero no lo soportan cuando anda batallando. Amigos que lo procuran y le hacen fiesta cuando le va bien, pero cuando no hay para echarles una mano, no se vuelven a aparecer. Somos fáciles de amar cuando la vida nos sonríe, pero ¿quiénes realmente nos aman cuando las cosas van mal? El día de hoy le quiero compartir partir en esta sección tres pruebas que lo ayudarán a identificar si tiene usted un amor a prueba de todo. Número uno, la prueba de la prosperidad. ¿Cuánta gente pierde la chamba, pierde la estabilidad económica, pierde también a su pareja? Si bien dicen que con amor no se pagan los recibos vencidos, uno le apuesta a su pareja porque conoce su capacidad de generar y de salir adelante. No sea de los que abandona a su pareja al primer tropiezo y menos si es económico, que eso cambia de la noche a la mañana. Número dos, la la prueba de la salud. A muchos les toca cargar paquetes que no se imaginaban. Se enamoran de alguien en plenitud y buena salud, pero cuando caen en enfermedad y necesitan de cuidados, no todos están dispuestos a darlos. Una pareja firme y presente en la enfermedad es a veces la medicina que necesita el corazón para que el cuerpo salga adelante. Y número tres, la prueba del tiempo. Oiga, ¿cuántas parejas caen en la costumbre o en la monotonía normal de una relación y se la viven quejándose? Que siempre es lo mismo, que no hay emociones en mi vida, Oiga, valore lo cotidiano y disfrute de la estabilidad que le ofrece un amor que es para siempre. Recuerde que el éxito de una pareja no está en función de cuántos pastos verdes y cielos azules compartieron, sino de cuántas tormentas, océanos picados y días difíciles dis conquistar. Si usted... Tiene en casa a una pareja que ha estado en las buenas, en las malas y en las peores. Recuérdele que el amor es como un niño recién nacido. No sabe que está vivo hasta que llora. Y ¿Qué te parece? Qué allá. interesante y qué difícil también hoy en día. Claro. Eh, como dice Corintios, el amor todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo... Qué bárbaro, ya lo todo, todo, sacamos un cero. Sí. Todo, todo. todo lo cree y todo Pero lo bueno, soporta. Es correcto. Pero bueno, Jorge, muy interesante este tema. Para más temas como este, Arroba redes Jorge sociales. Lozano H, me encuentra en Instagram, en Twitter y en Facebook, Jorge Lozano H, conferencias. Y mañana te esperamos con más. Con otro tema. Así, Así es. es. Quédese con nosotros, continúa aquí en Telediario. Regresamos. Gracias, Jorge. Gracias, querida.